हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग स्वागत है आपका नीलेष क्लासेज यूट्यूब चैनल में गाइज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास टेंथ वालों के लिए हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जी हाँ गाइज ये आप लोग देख सकते हो मेरे पास आप लोग का 2019 का हिंदी का क्वेश्चन पेपर है आठ से एक ए ई कोड का गाइज इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप लोग के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं और कुछ गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदी में कुछ नहीं काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो निश्चित होते हैं हर साल आते हैं तो उनको भी हम देखेंगे और मैं आपको एकदम उसको नोटिस करवा दूंगा कि आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए और आप अच्छे से उसको मतलब एकदम ध्यान पर चढ़ा तुरंत याद कर लीजिएगा ठीक है गाइज तो चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं लेकिन उससे पहले गैच कहूंगे कि अगर आप अभी तक हमारे इस इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो गाइज देख सकते हो सबसे पहला क्वेश्चन एक ऐसे प्रकार का आता है इस प्रकार का ठीक है आप लोग कोई भी क्वेश्चन बैंक लिए होंगे तो शुरू शुरू में ऐसे आपको लगभग तीस चालीस प्रश्न मिल जाएंगे आप सबको एक बार पढ़ लीजिएगा ठीक है आपको क्लियर हो जाएगा देखिए क्या है क्वेश्चन फर्स्ट फर्स्ट प्रश्न में कौ आता है कि निम्नलिखित कथनों में से एक सही है ठीक है उसे पहचान कर लिखिए और चार ऑप्शन दिया जाता है ठीक है तो देखिए इसमें आप लोग देख सकते हो प्रेमचंद एक महाकवि के रूप में प्रसिद्ध है तो ये गलत है गाइज क्योंकि प्रेमचंद महाकवि नहीं बल्कि उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है सेकंड देख सकते हो ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का का महाकाव्य तो ये भी गलत है क्योंकि ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद जी ने ही लिखा है लेकिन ये नाटक विधा की रचना है न कि महाकाव्य विधा की ठीक है गाइज तो ये भी गलत है अगला है थर्ड कि गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं तो ये सही है क्योंकि गुनाहों का देवता उपन्यास विधा की यही रचना है और डॉक्टर धर्मवीर भारती ने ही लिखा है ओके गाइज चौथा इसमें देख लेते हैं चौथा कार्य की मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध कहानी संग्रह तो गाइज गलत है ये कहानी संग्रह नहीं है बल्कि मित्रता निबंध संग्रह की रचना है ओके गाइज निबंध विधा की रचना है तो आई होप ये चारों आपको क्लियर हो गया होगा इसमें से कोई हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी आ जाए चलिए अगला देख लेते हैं गाइज अगला इसमें का फर्स्ट प्रश्न का ख होता है ये तो क इस प्रकार का ख इस प्रकार का होता है कि निम्नलिखित में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखिए और चार ठे आपको ऑप्शन दे दिया रहता है ठीक है चार ठे आपको ऑप्शन दे दिया रहता है और केवल उसमें से आपको एक का लिखना होता है और उसका एक मार्क आपको मिलेगा जो भी आपको आ रहा है ठीक है जो भी इसमें से आ रहा है उसका आप लोग लिख दीजिएगा केवल एक का तो देखिए मैंने ये चार ठे दिया है चारों को इधर लिख दिया है मैंने नहीं लिखा है मेरा एक दोस्त लिखा है देखिए इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद मेरी इतनी राइटिंग खराब नहीं है देखिए इंद्रजाल के लेखक जयशंकर प्रसाद आई होप आप सब लोग जानते हो मेरी यूरोप यात्रा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है और मेरी यूरोप यात्रा एक नाम से राहुल संकीर्तन भी भी ने रचना की है तो इसमें काफ़ी उलझन होती है तो आ, मेरी यूरोप यात्रा आप यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी लिख सकते हो राहुल संकीर्तन भी कोई गलत नहीं होगा ठीक है गाइज अगला अर्ध नारेश्वर अर्ध नारेश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर ठीक है गाइज और अगली रचना है चौथी आई भी आप लोग देख सकते हो हिमालय की पुकार हिमालय की पुरकार के लेखक जय प्रकाश भारती जी हैं ओके गाइज तो आई होप आप लोग ये आप लोगों को ये सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइज जो थर्ड क्वेश्चन है गाइज मैं इसे थोड़ा फोल्ड कर लेता हूँ ओके गाइज ओके मैं फोल्ड कर लिया और अगला इसी में का पहला का ही ग प्रश्न होता है कि देखिए इस प्रकार का कि अजा शत्रु किस विधा की रचना है यानी एक विधा पूछता है ठीक है गाइज तो अजा शत्रु में बता दूँ गाइज कि नाटक विधा की रचना है आई होप आप सब लोग जानते होंगे नाटक विधा की रचना और किनकी जयशंकर प्रसाद जी की ही इसका एक मार्क आपको मिल जाएगा इसी का आप लोग जैसे ग के बाद इसमें का चौथा घ प्रश्न क्या है कि एकांकी विधा के किसी एक लेखक का नाम देखिए गाइज मैं आपको पिछली अपनी वीडियो में बताया कि जितनी भी विधाएं हैं ठीक है गाइज एकांकी आत्मकथा कहानी सबके एक एक लेखक का नाम और एक एक उनकी रचना का नाम याद करिए क्योंकि ऐसा एक प्रश्न पूछता है ये एकांकी पूछ देगा कहानी पूछ देगा संस्मरण कि उसकी एक विधा तथा उसके एक लेखक का या कुछ भी पूछ सकता है क्या नाम लिखिए तो देखिए एकांकी विधा के एक प्रमुख लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं आप लोग याद रखिएगा ओके गाइज गाइज अगर आपको अच्छा नहीं दिखाई दे रहा तो मैं फिर बता दूँ कि अपना क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिएगा ठीक है चलिए अगला इसमें का अंग फर्स्ट प्रश्न का देखते हैं बाण बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक का नाम उल्लेख कीजिए तो देखिए बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं यहाँ लिखा भी है तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक फर्स्ट प्रश्न क्लियर हो गया होगा देखिए अब सेकेंड प्रश्न में क्या आता है गाइज की देखिए इस प्रकार का किसी युग की विशेषता पूछता है ठीक है गाइज देखिए जैसे प्रगतिवादी युग की दो प्रमुख विशेषताएं लिखी है और ये दो मार्ग का होता है ठीक है द
सेकंड देख सकते हो रीति काल के प्रमुख दो प्रवृत्तियों देखिए प्रवृत्तियाँ कहें या विशेषताएं कहें दोनों का मतलब एक ही हुआ ठीक है तो रीति काल की दो प्रमुख दो प्रवृत्तियाँ देखिए एक मैं बता दूँ कि ये रीति काल का तो एकदम आप एकदम क्लियर कर लीजिए क्योंकि रीति काल का एकदम हर साल आता है ठीक है तो देखिए रीति काल की प्रमुख दो प्रवृत्तियाँ जैसे आश्रयदाताओं की इसमें प्रशंसा और रीति ग्रंथों का निर्माण ये है ओके गाइज इसका गौ प्रश्न देख सकते हो कि निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक रचना आ, के रचनाकार का नाम लिखिए देखिए तो कवि प्रिया पंचवटी उत्तरायण रेणुका ये देखिए किसी एक रचना का नाम लिखना है मैंने ये सब का लिख चुका है कवि प्रिया के केशवदास हैं पंचवटी के मैथिली चरण गुप्त हैं उत्तरायण के राजा कुमार राजकुमार वर्मा हैं रेणुका और हुंकार रेणुका हुंकार ये दो प्रसिद्ध रचना है रामधारी सिंह दिनकर जी की ओके गाइज तो आई होप आप लोग सेकेंड आप लोग को सेकेंड क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा इस प्रकार का क्वेश्चन आता है चलिए गाइज थर्ड क्वेश्चन देखते हैं थर्ड क्वेश्चन देखिएगा ऐसा एक क्वेश्चन आता है कि आ, संदर्भ व्याख्या वाला कि फिर गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए ओके गाइज आपको ये गद्यांश दे दिया है गद्य से आपका गद्य साइड से ठीक है गाइज क्या है कि ये गद्यांश एक दे दिया है और इससे इस रिलेटेड नीचे तीन ठे क्वेश्चन पूछेगा इन तीनों का आपको उत्तर देना है और प्रत्येक क्वेश्चन का दो मतलब दो दो मार्क आपको मिलेगा यानी तीन क्वेश्चन है तीनों का दो 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 यानी छः मार्क यहाँ से आपको क्लियर हो जाएंगे देखिए एक ऐसा क्वेश्चन पूछा है गाइज देखिए आप लोग देख सकते हो उपयुक्त गद्यांश का गद्यांश का संदर्भ लिखिए ओके गाइज इसका संदर्भ लिखना है आपको सेकेंड पूछेगा कि रेखांकी अंश की व्याख्या कीजिए इसमें देखिए वो रेखांकी अंश जो किया गया है नीचे यानी अंडरलाइन उसकी व्याख्या करना है और यहाँ एक और क्वेश्चन पूछा है कि युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसका क्या परिणाम होगा यानी इसको आप लोग पढ़ोगे पैसे को तो ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा और ये फर्स्ट और सेकंड फर्स्ट तो आप लोग को ये पैसेज पहचानना होगा कि किस लेसन का है और इसके लेखक कौन है और आ, इसको इसकी आपको व्याख्या करनी पड़ेगी ये व्याख्या करने का मतलब कि अपने अभाव में इसको ये जो अंडरलाइन है इसको लिखना होता है ठीक है गाइज तो आई होप आप लोग को ये थर्ड क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा उसी प्रकार गाइज इधर मैं साइड में चलता हूँ इसी में इसी का देखिए प्रश्न थर्ड जो है इसी का कौ और इधर ख ठीक है गाइज दोनों में से किसी एक को करना है ठीक है गाइज कि तो कौ कीजिए कि तो ख वो अथवा है ठीक है गाइज देखिए दिया है ना कि निभृत गद्यांशों में किसी एक के नीचे दिए गए और इसमें क ख दिया है इधर क दिया है और इधर ख दिया है यानी दोनों में से जो आपको आ रहा है केवल एक करना है ठीक है न कि दोनों ठीक है तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे सेकंड भी सेम उसी तरह है एकदम ठीक तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइज अगला क्वेश्चन चौथा नंबर क्वेश्चन होता है गाइज चार नंबर कि निम्नलिखित पद्यांशों में किसी एक की अब देखिए वही सेम क्वेश्चन वही है ठीक है गाइज कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए और उसका काव्यगत सौंदर सौंदर्य स्पष्ट कीजिए ठीक है गाइज और ये आप लोग का पद्य साइड से और आप लोग देखो तो इसमें भी क और ख दो ठे दिया है ठीक है और इसमें से आपको केवल एक करना है कि तो आप क कीजिए कि तो ख कीजिए अगर इसका संदर्भ व्याख्या और उसके साथ इसका काव्य सौंदर्य आप लिख देते हो तो आपको छः मार्क मिल जाएगा देखिए यहाँ पे देखिए संदर्भ का आपको एक मार्क ठीक है व्याख्या का आपको चार मार्क और काव्य सौंदर्य उसका लिखेंगे तो उसका एक मार्क यानी पूरा आपको छः मार्क मिल जाएगा ओके गाइज तो आई होप आप लोग को चौथा क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा चलिए पाँचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं पाँचवा क्वेश्चन क्या होता है गाइज देखिए पाँचवा क्वेश्चन गाइज आपका होता है पाँचवें प्रश्न में क ख दो प्रश्न आते हैं क आपका प्रश्न होता है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए और उनकी एक रचना का नाम लिखिए और ये तीन मार्क का होता है यानी किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय लिखना होता है और उसकी एक रचना का नाम लिखना होता है उसको आपको तीन मार्क मिलता है दो मार्क का जीवन परिचय का और एक मार्क उनकी एक रचना लिखेंगे उसका ओके गाइज पांचवे का क ऐसा एक प्रश्न होता है और इसका ख आप लोग देख सकते हो खो गज निभृत कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी एक रचना का नाम लिखिए यानी वो गद्य से होता है और ये पद्य से होता है सेम वही जीवन परिचय ही होता है और उसकी उनकी एक एक रचना का नाम होता है ओके गाइज और यहाँ से आपको तीन और तीन छः मार्क यानी आपको जीवन परिचय से क्लियर हो जाएंगे गद्य में मैं गाइज आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जयशंकर प्रसाद जी का आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का और रामधारी सिंह दिनकर जी का याद करिएगा क्लास टेंथ वाले काफ़ी इंपॉर्ट इंपॉर्टेंट है ओके गाइज और इसमें आप लोग देख सकते हो इसमें भी आप लोग देख लीजिएगा सूरदास तुलसीदास का याद कर लीजिएगा महादेवी वर्मा जी का याद कर लीजिएगा पद्य में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है चलिए अगला छवा प्रश्न देखते हैं छवा प्रश्न आप लोग देख सकते हो संस्कृत से रिलेटेड होता है कि निवृत्त का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए यानी आप लोग को ये संस्कृत आप लोग हिंदी के पीछे उसमें ये दे देगा क्वेश्चन 
क्या करना रहेगा कि इसका आपको संदर्भ लिखना रहेगा संदर्भ का एक मार्ग और इसकी हिंदी में मतलब अनुवाद करना होगा यानी इसका क्या क्या अर्थ है उसी को लिखना होगा उसका आपको तीन मार्ग यानी यहाँ से प्रश्न संख्या छः के अंतर्गत आपको चार मार्ग मिल जाएगा इसमें भी अथवा होता है आप ये ऊपर वाला कीजिए या कि तो एक श्लोक दे देता है श्लोक का आपको क्या करना होता है संदर्भ लिखना होता है और इसका हिंदी में अनुवाद करना होता है तो इस तरह ये प्रश्न संख्या छः होती है सातवां प्रश्न कैसे आता है आप लोग देख सकते हो सातवां प्रश्न आता है आप लोगों का आप लोग देख सकते हो इसका क और ख अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो और दो मार्क यहाँ से यानी आपको सातवें प्रश्न में केवल एक श्लोक लिखना होता है और उसका आप लोगों को दो मार्क मिल जाएगा मैंने श्लोक लिखवा चुका है आप हिंदी की प्ले में जाकर देख सकते हो मेरे सेकेंड चैनल की सुपर फास्ट क्लासेज की ओके गाइज चलिए इसका ख प्रश्न होता है कि निर्भित प्रश्नों में से कि नहीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए ओके इसमें यहाँ आप लोग देख सकते हो चार ठे प्रश्न है और कि नहीं केवल दो प्रश्नों का ही उत्तर संस्कृत में लिखना है और दोनों लिखोगे तो दो मार्क मिल जाएगा एक लिखोगे एक मार्क मिलेगा उसके उसके बाद गई आठवा प्रश्न होता है इसका क ख और ग ये निश्चित होता है यही मैं आपको बताना चाहूँगा दो दो चार दो छः मार्क आप लोग को आसानी से मिल जाएगा मिल जाएगा देखिए हाँस रस अथवा करुण रस की परिभाषा लिखिए और उसका उदाहरण भी दीजिए ये हर साल निश्चित होता है आप लोग के एग्जाम में हाँस रस और कौन रस ही पूछेगा इसके अलावा और कोई दूसरा रस नहीं पूछेगा क्लास टेंथ में तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा आप केवल हाँ से रस और कौन रस क्लियर कीजिएगा मैं अपने सेकंड चैनल पे इसकी डिफिनीशन लिखवा चुका हूँ अच्छे से आप लोग मेरे सेकंड चैनल सुपर फास्ट क्लासेज पे विजिट कर सकते हो ठीक है इसका ख गज ख आप लोग देख सकते हो रूपक अब रूपक अथवा उपमा अलंकार की देखिए अलंकार में बता दूँ कि रूपक उपमा अथवा उत्प्रेक्षा इन्हीं तीनों में से आएगा ठीक है गज तो तीनों में से कोई आप लोग दो याद कर लोगे तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा क्योंकि एक अथवा कर कर देगा तो उसमें आपका फंसी जाएगा तो आई होप आप लोग समझ गए रूपक उपमा और उत्प्रेक्षा इन तीनों की परिभाषा और उदाहरण आप लोग याद कर लीजिए उसके बाद इसका गौ प्रश्न होता है रोला अथवा सोठा देखिए रोला सी और सोठा ये निश्चित होता है यही दोनों आता है ना कि अब यहाँ किसी और कोई और आ जाएगा ठीक है केवल रोला ही सोठा आएगा ठीक है गई छंद में केवल रोला और सोठा आपसे पूछेगा तो इसका गौ प्रश्न भी आपको क्लियर यानी आठवां प्रश्न भी आपको क्लियर चलिए अब नौवां प्रश्न देखते हैं नौवां प्रश्न का इसमें आप लोग देख सकते हो इसका क क्या होता है कि उपसर्ग और उपसर्ग से उपसर्ग से रिलेटेड होता है क्या होता है कि उपसर्गों में से कि नहीं तीन के मेल से एक एक शब्द बनाना होता है जैसे यहाँ पे देखिए वी दिया है अन दिया है और अप दिया है अपमान परिवार मैंने इससे शब्द बनाना होता है उपसर्ग ये उपसर्ग है यानी किसी शब्द के पहले लगे होते हैं और इनसे एक शब्द बनाना है ठीक है देखिए तीन के मेल से ठीक है गैज छठ दिया है और कोई भी आप तीन लेकर उससे एक एक शब्द बना दीजिए आपको तीन मार्क मिल जाएगा उसी प्रकार इसका ख होता है प्रत्यय से रिलेटेड ठीक है गैज क्या तो में से दे आप लोग देख सकते हैं में से कि नहीं दो प्रत्ययों का प्रयोग करके यानी प्रत्यय मतलब जो अंत में लगा होता है यानी इस प्रत्यय का प्रयोग करके छेठ है आपको आसन दिया है क्या किया कि किन्हीं दो इसमें से किन्हीं दो प्रत्यय का प्रयोग कर एक एक शब्द बनाना है और शब्द बना देंगे आपको दो मार्क उसका मिल जाएगा ओके गाइज आई होप आप लोग को क्लियर हो गया चलिए इसका गौ प्रश्न देख लेते हैं गौ प्रश्न ये काफ़ी नवा प्रश्न पूरा का पूरा आसान होता है ठीक है गौ इसका प्रश्न आप लोग देख सकते हो गज कि निवृत्त में से किन्हीं दो के समास विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए ठीक है और समास बिगड़ा आई होप आप लोग आसानी से कर लोगे गाइज तो यहाँ भी आपको ये भी नंबर जो दो नंबर मार्क है इसका प्रश्न संख्या ग का क्लियर हो जाएगा सॉरी हाँ दो मार्क है चलिए इसका अब ख प्रश्न देख लेते हैं गाइज ख आप लोग सॉरी ख बोल रहा हूँ घ ठीक है गाइज ग के बाद घ इसका घ प्रश्न देखते हैं तो घ प्रश्न होता है गाइज आप लोग देख सकते हो निवृत्त में से किन्हीं दो शब्दों के तत्सम रूपी यानी तत्सम रूप आपको लिखना होता है जैसे देखिए यहाँ आप लोग को पाँच ठे है पाँचों में से किन्हीं दो का लाइक आप लोग ने है यहाँ पे ने तो ये ने नहीं होता है इसने होता है आप लोग जानते ही हो तो आई होप ये भी आप लोग कर लोगे आसानी से ठीक ठीक है इसका प्रश्न संख्या नौ का अंग प्रश्न होता है कि निवृत्त में से किन्हीं दो शब्दों का दो दो परिवाची शब्द लिखिए आसानी से आप लोग लिख लोगे जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो परिवाची शब्द आपने जो आठवीं कक्षा तक पढ़ा है आराम से फंस जाएंगे जैसे आप लोग देख सकते सरिता अग्नि वायु सूर्य आकाश आप लोग आसानी से इसमें से लगभग सभी का जानते होंगे ठीक है गाइज तो ये भी प्रश्न ये प्रश्न संख्या नौ एकदम आसान होता है और यहाँ से काफ़ी अच्छे मार्क आपके मिल जाएंगे और आप आसानी से कर भी लोगे ओके गाइज चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं गाइज अगला प्रश्न है आप लोग का दसवा प्रश्न आप लोग देख सकते हो कि निम्नित में से किन्हीं दो में संधि 
कीजिए और संधि का नाम लिखिए ओके गाइज संधि की मैं एक वीडियो अच्छी से बनाऊंगा आई होप आप संधि भी कर लोगे और उसका नाम भी लिख लोगे क्योंकि शुरू से ही संधि पढ़ते आ रहे हो इसका खौ प्रश्न होता है दसवें प्रश्न का कि निहित शब्दों में शब्दों के रूप पंचमी विभक्ति के बहुवचन में लिखिए और कोई भी देता है तो ये आपकी देखिए क्वेश्चन बैंक में दिया रहेगा जितना भी आप रूप को रूप दिया रहेगा सभी का सभी आप लोग क्लियर कर लीजिएगा तो एकदम अच्छे से पहुँच जाएगा और ज़्यादा नहीं दिया होता है पाँच छः ठे दिया होगा उसमें से आप तीन चार ठे भी याद कर लेते हो तीन ठे तो भी आपका यहाँ ये फंस जाएगा ओके गाइज इसका गौ प्रश्न देख लेते हैं गाइज गौ प्रश्न होता है आप लोग देख सकते हो क्या होता है कि निम्नलिखित में से किसी एक की धातु लकार पुरुष तथा वचन लिखिए ओके ये आप लोग देख सकते हो इसमें पांच प्रकार का होता है जैसे हिंदी में होता है ना कि आपको इतना मतलब नहीं होता टें, टेंस बनाने के नियम होता है ना आठ थे उसी तरह इसमें भी संस्कृत में भी बनाने का नियम होता है आप लोग की याद कर लोगे वो तो बनाना जैसे पढ़ती पढ़ता पठन इसी तरह कर कर पाँच थे होता है ठीक है उसको याद कर लीजिएगा तो ये भी क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा दो मार्क का उसके बाद देखिए इसका घ प्रश्न ठीक है घ क्या होता है तो गाइज घ प्रश्न होता है आप लोग देख सकते हो निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए ठीक है गाइज इसमें से आप लोग देख सकते हो चार ठे ऑप्शन है और इसमें से आपको केवल दो का हिंदी अनुवाद करना होता है तो आई होप आप लोग आसानी से कर लोगे अगर हवा प्रश्न होता है आप लोग देख देख सकते हो कि निफित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए और आप लोग देख सकते हो ये आपको काफ़ी सारा ऑप्शन दिया रहता है इसलिए फ़ायदा होता है आप लोग को जिस पे आ रहा है आप लोग आसानी से लिख सकते हो और यहाँ से आप लोग देखिए छः मार्क आसानी से क्लियर हो जाएंगे देखिए मोबाइल फ़ोन के अति प्रयोग से संभावित हानियाँ इस पर आपको निबंध लिखना है कि क्या क्या हानियाँ हो सकती है मोबाइल के अधिक प्रयोग से आ, तो आप लोग आसानी से लिख लोगे गैज क्योंकि हिंदी में होता है आप लोगों को केवल अपनी भाषा में लिखना होता है ऐसा नहीं कि आप लोग एकदम स्टैंडर्ड लिखिए आप लोगों को केवल आसानी से छोटे छोटे एक शब्द आसान आसान शब्द आप लोग एकदम आ, मतलब आसान से आसानी से आप लोग लिख लोगे गैज क्योंकि आप जिस समय लिखने चलोगे आपको आ, मतलब ज़्यादातर आपको विचार आने लगेंगे और, और आप आसानी से लिख लोगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं होगी तो आई होप आप लोग को ग्रहवा प्रश्न भी क्लियर हो गया होगा चलिए अगला और अंतिम प्रश्न आप लोग का बारहवा प्रश्न होता है काव्य खंड का ठीक है खंड काव्य सॉरी काव्य खंड बोला खंड काव्य का कि अपने पठित खंड काव्य का आधार पर निहित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए और आप लोग देख सकते हो तो यहाँ काफी सारा ऑप्शन आपको दिया जाता है तो देखिए मैं आपको बताऊंगा कि आप जो भी सीरीज लिए होंगे सीरीज यानी क्वेश्चन बैक लिए होंगे ठीक है उसमें आप लोग को जिला ठीक है ऊपर जैसे लिखा रहेगा कि आ, 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 मतलब कई बनारस बलिया गाजीपुर या चित्रकूट मतलब इन जिलों के लिए आ, इन जिलों के लिए यानी जिसमें आपका जिला होगा वही आप खंड का भी याद कीजिएगा तो वही आपका एकदम फंस जाएगा निश्चित होता है और यहाँ से आपको तीन आ, तीन मार्क आसानी से मिल जाएगा तो बस यही थी पूरा आपका बारह क्वेश्चन हिंदी में आता होगा आ सॉरी आता होगा बोलो आता है ठीक है और आई होप आप लोग एकदम अच्छे से ये पेपर आपको क्लियर हो गया होगा आई होप आप लोग का अब आ, पेपर आए तो आप लोग एकदम पढ़ने की जैसे पंद्रह मिनट शुरू शुरू में मिलता है तो पेपर पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं क्योंकि आपको पूरा मैंने एकदम क्लियर सब कुछ कर दिया तो आ, बस अब आई होप आप लोग आसानी से आप अपना पेपर कर लेंगे तो इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और और अपने दोस्तों में भी शेयर करें तो बस थैंक यू